தமிழக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து அவதூறாக பேசிய வழக்கில் திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகுமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது திருச்சி முதன்மை நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற வழக்கில் ஸ்டாலின் முன்னிலையாகாத நிலையில் செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் திகதி அவர் முன்னிலையாக வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சியில் தமிழகத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் நடந்து கொண்டிருப்பதாக குற்றம் சுமத்திய எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் ஆட்சியாளர்கள் நாட்டை பற்றியோ மக்களை பற்றியோ சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை என்றும் திருச்சி கலைஞர் அறிவாலயத்தில் கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒராம் திகதி சிறுபான்மையினர் நல உரிமை பிரிவு சார்பில் நடைபெற்று ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தெரிவித்திருந்தார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சியின் ஊழல்கள் குறித்து விசாரணைகள் நடத்தப்படும் என்றும் அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி முதல் அமைச்சர்கள் வரை அனைவரும் சிறை செல்வார்கள் என்றும் ஸ்டாலின் கூறியிருந்தார் இது தொடர்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணைகள் இன்று நடைபெற்ற வேளையில் சென்னையில் நடைபெறும் கலைஞரின் அஞ்சலி கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் சிறப்புரையாற்றுவதால் அவரால் கலந்து கொள்ள முடியாது என சட்டத்திரணி தெரிவித்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் திகதிக்கு வழக்கை ஒத்திவைத்த நீதிபதி அன்றைய தினம் ஸ்டாலின் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் ஜனநாயகம் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசை எச்சரித்த இந்திய உச்சநீதிமன்றம் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களை வீட்டுக்காவலில் வைக்குமாறு நேற்று இட்ட உத்தரவை தொடர்ந்து இன்று அவர்களுக்கு தத்தமது இருப்பிடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர் மனித உரிமை போராளிகளும் சமூக செயற்பாட்டாளர்களும் பேராசிரியர்களுமான சுதா பரத்வாஜ் எழுபத்தி எட்டு வயதான தெலுங்கு கவிஞர் வரவர ராவ் கௌதம் நலாகா அருண் பெரைரா மற்றும் வெர்னன் கொன்சல்வேஸ் ஆகியோர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டனர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் பீமா கொராஹின் பகுதியில் இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற போரொன்றின் வெற்றியை தலித் மக்கள் கடந்த ஜனவரியில் கொண்டாடிய போது இடம்பெற்ற வன்முறைகளை தூண்டியதாக அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இன்று காலையில் ஹைதராபாத் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு எழுபத்தி எட்டு வயதான பரவர ராவ் அங்கிருந்து காவல்துறை பாதுகாப்புடன் அசோக் நகரில் உள்ள அவரது குடியிருப்பு கட்டடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதுடன் அங்கு காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் பிரித்தானிய படையினரை எதிர்த்து போராடியதன் நினைவாக மகாராஷ்டிராவில் எல்கார் பர்ஷத் நடத்திய பீமா கரஹா நினைவு நாள் விழாக்களுக்கும் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாதிகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என தெரிவித்துள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பி ஜி கொல்சே பாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட மனித உரிமை போராளிகளுக்கும் எல்கார் பரிசதிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று பத்திரிகையாளர் மாநாடொன்றில் தெரிவித்தார் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மனித உரிமை போராளிகள் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் அவ்வாறே ஐந்து பேரதும் கைது தொடர்பான நிலையான விதிகளை சரியாக பின்பற்றவில்லை என தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தாமாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள மனித உரிமைகள் ஆணையகம் மகாராஷ்டிரா மாநில அரசுக்கும் அம்மாநில காவல்துறை ஆணையாளருக்கும் அழைப்பாணைகளை அனுப்பியுள்ளது இது தொடர்பாக நான்கு வாரங்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அது கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கேரள மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ள பாதிப்பு குறித்து ஆராய்வதற்காக மாநில சட்டசபையின் சிறப்பு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது ஓகி புயல் நிபா வைரஸ் காய்ச்சல் ஆகியவற்றை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டதாகவும் இந்த வெள்ளத்தையும் எதிர்கொள்ளும் வல்லமை கேரளாவிற்கு உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் பினராஜி விஜயன் சட்டசபையில் கூறினார் இந்தியாவிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் கிடைக்கும் தாராளமான ஆதரவுடன் மீள் கட்டுமானத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டார் மாநிலத்தின் சுற்றுச்சூழலுக்கு இசைவாகவே மீள் கட்டுமானம் நடைபெறும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இதேவேளை கேரள வெள்ளத்தில் சிக்கொண்டவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட மீனவர்களை பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கும் நிகழ்வில் முதலமைச்சர் பினராஜி விஜயன் கலந்து கொண்டார் திருவனந்தபுரத்தில் நேற்று நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு மீனவர்களை கௌரவித்ததோடு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் மறைந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவரும் முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சருமான கருணாநிதிக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்தும் பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது சென்னை நந்தவனத்தில் உள்ள வைஎம்சிஏ மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயலாளர் முரளிதர ராவ் காங்கிரஸ் கட்சியின் குலாம் நபி ஆசாத் ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு புதுச்சேரியின் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஜனநாயகத்திற்கும் கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கும் இன்னல்கள் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் அதை காத்தவர் கருணாநிதி என முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா தனது உரையில் கூறினார் முன்னாள் பிரதமரும் மறைந்த தலைவருமான அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயுடன் அமரர் கருணாநிதி நெருங்கிய உறவை பேணியதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி கூறினார் நெருக்கடியான காலங்களிலெல்லாம் அதனை துணிவோடு எதிர்கொண்ட தலைவராக கலைஞர் விளங்கியதாக அவர் தெரிவித்தார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அமித்ஷாவுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போதிலும் அவர் நி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் தம்மை சேர்த்துக் கொண்டால் மு க ஸ்டாலினை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வார் என மு க அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் கருத்து வெளியிட்ட அவர் கட்சியில் இணைவதற்கு எந்த நிபந்தனையையும் தாம் முன்வைக்கவில்லை என கூறினார் கட்சியில் சேர தாம் தயாராக இருந்தாலும் அதை ஏற்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை என்று கூறிய அழகிரி அவர்கள் என்பது யார் என்று கூறவில்லை மோசமான நிலையில் இருக்கும் கட்சியை காப்பாற்றவே தாம் முற்படுவதாக அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் கட்சியை கூட்டம் <laughs> 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 பொதுக்குழு <laughs> 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 எங்க அப்பாவுக்கும் அந்த ஆசை கிடையாது எனக்கும் அந்த ஆசை கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு பேசும்போது அனந்த பேசும் முடிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலங்க நான் பார்க்கவே இல்லை தெரியல கட்சியில சேரணும்னு விருப்பப்பட்டா அப்புறம் தலைவரை எடுத்துக்கிட்டு தானே